ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിൽ നിലവിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തി അതുപോലെ കാടയാണെങ്കിൽ കാട അതൊക്കെ വളർത്തി മുട്ട നല്ല രീതിയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് മുട്ട എളുപ്പമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വിൽക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭ്യമായ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് ഫം ടെക് മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം കോഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാടകളൊക്കെ നമുക്ക് മുട്ടയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ മുട്ട വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുട്ട വിൽക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കുറച്ച് എളുപ്പ വഴികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മുട്ട നമ്മൾ ഒരു നല്ല പാക്കറ്റിലാക്കി പല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നല്ല പാക്കറ്റിലാക്കി നമ്മുടെ കേരള തനിമയുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്ത് നമ്മളത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മുട്ട നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ിക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഹോൾസെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ റീറ്റെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആ കടയിൽ ഒരു ഒരു ട്രായ വെച്ച് നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രായ വെക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആ ട്രായയിൽ നമ്മളുടെ മുട്ടകൾ പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല അട്ടിയായി നല്ല ഒതുക്കി നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും അപ്പോൾ ആ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രയ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇടാം ആ ട്രയലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലൊരു നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ പേര് നമ്മളതിൽ കൊടുക്കും ആ ഫാമിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ പതിക്കും ആ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഈ മുട്ട കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ നാടൻ മുട്ട കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ കാൽസ്യം പ്രോട്ടീൻ അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഫാമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാടയുടെയോ കോഴിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറും കൂടി നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടക്കം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കടയിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടയിൽ വെച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കടക്കാരും നമ്മളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നിരന്തരമായി കടയിൽ മുട്ട കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഇതുപോലെ ആ കടയിലേക്ക് മുട്ട കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ആ മുട്ട കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കടയിൽ വന്നിട്ട് മുട്ട കൊടു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കടക്കാരൻ അവരുടെ അടുത്ത് വില കുറച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നു ചിലപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറയാൻ എനിക്ക് നാല് അമ്പതിന് ഓൾറെഡി മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് നാ
ഇപ്പോൾ പല കടകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ കടക്കാരന് ചില കടകളിൽ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് അലോ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ചില കടകളിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പാക്കറ്റ് പുതിയ മുട്ട അവിടെ വയ്ക്കാൻ ചെ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ പുതിയതായി വെച്ച പത്ത് പാക്കറ്റ് വയ്ക്കണം അത് എപ്പോഴും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട നമ്മളത് തിരിച്ചെടുത്ത് അതിന് പകരം വേറെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കും പഴയ നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട അവിടെ ഇരുന്ന് പഴുതായി പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മുട്ട കടയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കടക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിന് ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ തോന്നി പോലെയൊക്കെ വയ്ക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒതുക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രൈ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂട് കാലമൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് മുട്ട പൊതുവെ സെയിൽ കുറവുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല സീസണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ മുട്ട സെയിലുള്ള ഒരു സീസണാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മുട്ട നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലായി വരും എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മുട്ട എണ്ണമൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പത്ത് മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മുട്ട ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെറിയ ഓഫറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഫർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ വില കുറച്ച് മുട്ട ഒരു കടയിലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കടയിൽ എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് അമ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു കർഷകനും വില കുറച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പല നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയതായി നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ നമ്മൾ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കടയിൽ നമ്മളൊരു എൻട്രി കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കടക്കാരൻ ആളുടെ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരമാവധി വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും പരമാവധി വില കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ കടക്കാരൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വില താഴ്ത്താതെ അതിനൊരു ഓഫറായിട്ട് കൊടുക്കുക ചേട്ടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പത്ത് പാക്കറ്റ് മുട്ട ചേട്ടൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം അത് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മറിച്ച് വില കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അത് വില കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പാക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി തരാം ആ രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില ഒരിക്കലും കുറയാനും പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വില നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ ആ ഓഫറിൽ എത്തിയിട്ട് ആ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഓഫറുകൾ മാത്രം കൊടുക്കുക അത് ഒരു മാസം ഒരു പീരീഡ് പറയാൻ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ നമ്മളായിട്ട് ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത് പല ഞാനൊക്കെ ആദ്യം മുട്ട കൊടുത്തിരുന്ന പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കടകളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് അത്രയും ബന്
പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനടിച്ച് പുറത്താക്കി നമ്മൾ ആ കടയിൽ കയറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാളെ വേറെ ആളുകളും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയ പോലെ നമ്മളെയും അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ പുതിയ ആളുകൾ വരും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കടക്കാം നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കടയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്കനുസരിച്ചും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് രീതി നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും മുട്ട പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് സാധാരണ പേപ്പർ ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയിലോ മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ടയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാടമുട്ട നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധാരണ നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ മുട്ടയാക്കി ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചട്ടയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മുട്ട അതിൽ വെച്ച് അതിന് ഈ ചട്ട ബാക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് സീല് ചെയ്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുക അത് ഒന്നാമത്തെ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ സബോള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് പോലുള്ള സംഭവം അതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല നമുക്കൊരു എൻ്റെ അറിവിൽ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് റോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയോ മറ്റാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിൽ മുട്ട പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കെട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലോ നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പാക്കിംഗ് രീതി ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കിംഗ് ആണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മുട്ട ഇപ്പോൾ കാടയുടെ മുട്ട ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാക്കിംഗ് ട്രായ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് രൂപ വരെ ചിലവ് വരുന്ന ഒരു ട്ര ഒരു ട്രായ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ മുട്ട പന്ത്രണ്ട് മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡിങ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം സീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം മുട്ട കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല നല്ലൊരു രീതിയാണ് പക്ഷേ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ കോഴിയുടെ മുട്ടയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് രൂപ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും വില പക്ഷേ ആറ് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്ലിസ്റ്റർ എക്ട്രേ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക നമ്മളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും മറ്റേ മുട്ട കറക്റ്റായിട്ട് അതിലിരിക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി മുട്ട പൊട്ടുകയും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുട്ട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു കട കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ആ കടക്കാരൻ വേറെ ഉപഭോക്താവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ നല്ല ഒരു മാർജിൻ എടുക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ മാർജിനും കൂടി നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നല്
ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷനുകളോ ഒന്നും എടുക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് എന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതാണോ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുകളോ മറ്റോ എന്താണോ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നാടൻ തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാടമുട്ട താറാമുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ നമ്മളതിൽ കൊടുക്കുന്നു പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ പിക്ചറായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഫാമിലിത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ള പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടോ ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അപ്പം അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് യാതൊരു ചാർജും കൊടുക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് വിൽക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനും നമ്മൾക്ക് മാർജിൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് രൂപയ്ക്ക് മുട്ട കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഏഴാമ്പതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇടനിലക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈക്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഓർഡറിനുള്ള മുട്ട നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കും ആ രീതി നമുക്ക് അവലം അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഫാമിങ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കർഷകർക്കും മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്ന ഒരു വിധം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തന്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ല മാർജിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ മുട്ട ചിലവാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അത് ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്രയെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ